எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு விளக்கம் சென்டர் மீடியனில் இருந்து இதை நான்கு ட்ராக்குகளாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் உதாரணத்திற்கு சென்டர் மீடியனை ஒட்டி இருக்கும் இந்த பாதையை முதல் ட்ராக் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இது சுமார் ஐம்பது மீட்டர் மட்டும் உள்ளது இது எதற்கு என்றால் வலது பக்கமாக திரும்பக்கூடிய வாகனங்களுக்காக போடப்பட்ட பாதையாகும் இந்த பாதையில் நேராக செல்லும் வாகனங்கள் வரக்கூடாது வலது புறமாக திரும்பும் வாகனங்கள் இந்த பாதையை சுமார் ஐம்பது மீட்டருக்கு முன்பே வலது பக்கமாக ஒட்டி வர வேண்டும் அடுத்ததாக இரண்டாவது டிராக்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இந்த பாதை எப்பொழுதுமே ஃப்ரீயாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மூன்றாவது டிராக்கில் வரக்கூடிய எந்த வாகனமாக இருந்தாலும் ஓவர் டிராக் செய்ய இந்த இரண்டாவது டிராக்கை தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்படியல்லாமல் மூன்றாவது டிராக்கில் செல்லக்கூடிய ஸ்லோ மூவிங் வெஹிக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய கண்டெய்னர் லாரிகள் மற்றும் சரக்கு லாரிகள் இந்த இரண்டாவது டிராக்கில் வருவதால் தான் ஓட்டுநர்களுக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டு ஓவர் டேக் செய்யும் போது அதிகமான விபத்துகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆகவே இரண்டாவது டிராக் ஓவர் டேக் செய்வதற்கு மட்டுமே இருக்குமேயானால் கண்டிப்பாக விபத்துகள் ஏற்படுவதை தடுக்கலாம் இப்பொழுது மூன்றாவது டிராக்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இந்த மூன்றாவது டிராக் மிகவும் முக்கியமானது ஏனென்றால் இரண்டு சக்கர வாகனங்களை தவிர மற்ற அனைத்து வாகனங்களும் இந்த டிராக்கில் தான் செல்ல வேண்டும் ஓவர் டேக் செய்ய மட்டுமே இரண்டாவது டிராக்கை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு ஓவர் டேக் செய்த பிறகு மீண்டும் இந்த மூன்றாவது டிராக்கு வந்துவிட வேண்டும் அடுத்தது நான்காவது டிராக்கை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இது சுமார் ஐந்து அடி மட்டுமே அகலம் கொண்ட பாதையாகும் இதில் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மிதிவண்டிகள் செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது தேசிய நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் கிராமப்புற சாலை இங்கு இருக்கும் வி பெண்டுக்கு முன்னால் ஒரு வேக தடை ஒன்று இருக்கும் இங்கு வரும் அனைத்து வாகனங்களும் நின்று தேசிய நெடுஞ்சாலையின் போக்குவரத்தை கவனித்து எந்த வாகனங்களும் வராத போது தேசிய நெடுஞ்சாலைக்குள் நுழைய வேண்டும் அவ்வாறு கவனத்துடன் நுழைந்தால் விபத்து ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கும் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் யூடர்ன் செய்வதற்கும் கிராமம் மற்றும் நகர்ப்புற வாகனங்கள் இந்த பாதையில் குறுக்கே செல்வதற்கும் எந்த பாதையும் இல்லை இப்படிப்பட்ட இடங்களில் எந்தெந்த வாகனங்கள் எந்த டிராக்கில் செல்ல வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் சென்டர் மீடியனை ஒட்டியுள்ள இந்த பாதையை முதல் டிராக் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த பாதை எப்பொழுதும் ஃப்ரீயாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது டிராக்கில் வரக்கூடிய இரண்டு சக்கர வாகனங்களை தவிர மற்ற அனைத்து வாகனங்களும் இந்த முதல் டிராக்கை ஓவர் டேக் செய்ய மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டாவது டிராக்கை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த இரண்டாவது டிராக்கில் இரண்டு சக்கர வாகனங்களை தவிர மற்ற அனைத்து வாகனங்களும் இந்த டிராக்கில் தான் போக வேண்டும் குறிப்பாக இதில் சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் இந்த பாதையில் தான் வர வேண்டும் இப்போது இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையின் மூன்றாவது டிராக்கை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வோம் இதில் சைக்கிள் மற்றும் டூ வீலர்கள் மட்டும் செல்ல வேண்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் சரியான பாதையில் அளவான வேகத்துடன் சென்றால் எந்த விபத்துகளும் ஏற்படாது தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எந்தெந்த டிராக்குகளில் எந்தெந்த வாகனங்கள் செல்ல வேண்டும் எப்படி செல்ல வேண்டும் என்று உங்களுக்கு மிக தெளிவாக புரிந்திருக்கும் ஆகவே இந்த நேரம் முதல் சாலை விதிகளை பின்பற்றுவோம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்வோம் சாலை விதிகளை மதிப்போம் சாலை விதிகளை மதிப்போம் சாலை விபத்தினை தடுப்போம் சாலை விபத்தினை தடுப்போம் சாலை விதிகளை மதிப்போம் சாலை விதிகளை மதிப்போம் சாலை விபத்தினை தடுப்போம் சாலை விபத்தினை தடுப்போம்